നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം വൈറസ് രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ അടുത്തടിയായി കാണപ്പെട്ട എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഡെങ്കു ഇപ്പോഴിതാ നിപ വൈറസ് ഇവയെല്ലാം വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറസ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ സാൻ ചിൽഡ്രൻസ് ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടർ എം നാരായണനാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം വൈറസ് രോഗങ്ങൾ പൊതുവെ അത്ര ഗുരുതരമല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് ശരിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം വൈറസ് രോഗങ്ങളും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു പനി വരുന്നു മാറുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഒരു റെസ്റ്റ് എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് വൈറൽ വൈറൽ ഫീവർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വൈറൽ ഫീവറായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ല അത് പൊതുവെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം കേസുകളിലും ഈ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ വളരെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈയിടെയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡെങ്കി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ പനി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന നിപ്പ വൈറസ് ഈ പനികളൊക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ അസുഖങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ വസൂരി എന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രോഗം ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ സ്മോൾ പോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് വരെ ഉള്ള ആ വർഷങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമായത് ഈ സ്മോൾ പോക്സ് വസൂരി പല രാജ്യങ്ങളിലും വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേര് ചിലപ്പോൾ പകുതിയോളം പേര് മരണത്തിന് അടിമപ്പെടുകയാണുണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറൽ ഫീവറാണ് മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറൽ ഫീവർ അതും ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് പിന്നെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പോളിയോ പോളിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈയിടെയാണ് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തത് പോളിയോ കൊണ്ട് പണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ആ സമയത്ത് പോലും പോളിയോ ബാധിച്ച ആളുകളുടെ പടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ഈ വൈറസ് രോഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ളൊരു രോഗം ആകപ്പാടെ പ്ലേഗാണ് പ്ലേഗ് ബ്ലാക്ക് പ്ലേഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലണ്ടനിലൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും അത് നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങൾ അതിൽ അതിനടിമപ്പെട്ട് മരിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വൈറസ് രോഗങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറസ് ആണ് എന്ന് അന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ വൈറസിനെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് വർഷത്തിന് ഇപ്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് അവർ വൈറസിനെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് മുമ്പൊക്കെ ഈ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് എന്താണ് കാരണം അറിയില്ല ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വൈറസിനെ കാണുന്നത് ഇവ ഈ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ പിന്നെ പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അന്നും ലൂയിസ് പാസ്റ്ററിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതെന്തോ ഒരു വൈറസ് ആണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്തോ ഒരു ബാക്ടീരിയ അല്ലാത്ത അതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ഒരു ജീവി ആയിരിക്കണം ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ അന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈറസ് രോഗങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സമീപകാലത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രോഗങ്ങളും നേ അത് നിർ കറക്റ്റായിട്ട് നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള പ്രയാസം മുൻകാലങ്ങളുള്ളത് പോലെ ഇപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട് എല്ലാ വൈറസ് രോഗങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്നതാണ് ഈ വൈറസ് രോഗം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ ജനറലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈറൽ ഫീവർ വന്നു ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തു ജോലിക്ക് പോകുന്നു അതാണ് പൊതുവെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തിൽ അതാ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അപൂർവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ അത് ഏത് അവയ അവയവത്തെ എങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന വൈറൽ ഫ്യൂർ ആണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം തലച്ചോറാണല്ലോ തലച്ചോറാണ് ഏറ്റവും വൈറസ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് പലപ്പോഴും അതിനകത്തുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് തലച്ചോറിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിന് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നു അതിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുന്നു അതിൽ എഡീമി ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തലയോട്ടി എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എൻ്റെ വോളിയം നമുക്കത് കൂടുതൽ അതിനെ വികസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാസം കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ വൈറസ് ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസ് രോഗങ്ങൾ എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എൻസെഫലൈറ്റിസ് ബാധിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിന് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതേസരം എച്ച് വൺ എൻ വോൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലുള്ള വൈറസുകൾ ബാധിക്കുന്നത് കൂടുതലും പിന്നെ ലങ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ ലങ്സിന് ചിലപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ന്യൂമോണിയ രണ്ട് സൈഡിലും കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അത് മാരകമാകുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് ഉണ്ട് അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകൾ അത് ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്നു ചില വൈറസുകൾ പല അവയവങ്ങളെ ഒരേ സമയത്ത് ബാധിക്കുന്നു ചില അവയവങ്ങൾ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഏത് അവയവത്തെയാണോ അത് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഇപ്പം പിന്നെ നിപ്പ വൈറസിനെ സമയം അറിയാമല്ലോ അത് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ആണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ജാ ജപ്പാൻ ജ്വരം ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് അതിലും കൂടുതലും ബാധിക്കുന്നത് തലച്ചോറിനെയാണ് പക്ഷേ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ബാധിക്കുന്നത് ലങ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു ഏതൊരു വൈറൽ ഫ്യൂറും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വൈറസ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കൂടാതെ വളരെ സീരിയസ് ആവുന്ന മറ്റ് വൈറസ് രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ വൈറൽ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴില്ല അതായത് സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ പോളിയോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് രോഗം അത് നമ്മൾ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ പോളിയോ ബാക്കിയുള്ളൂ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിലെ നൈജർ നൈജീരിയ ഈ രണ്ട് നാല് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചില പോക്കറ്റുകളിൽ മാത്രം പോളിയോ ഉണ്ടാവും പോളിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അത് തലച്ചോറിനെയും കംപ്ലീറ്റ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയും ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തളർച്ച പരാലിസിസ് വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതാണ് രണ്ടാമത് പിന്നെ ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബി സി ഡി എല്ലാം അതെല്ലാം തന്നെ ാമുകളിൽനിന്ന് വളർത്തുന്ന കോഴികളും മുയലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കോഴിക്കോട് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മുയലുകളിൽ നിന്ന് ഇത് മുഴലുകളിലേക്ക് ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുയലുകളിലേക്ക് ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടുന്നാണ് പകർന്നു പിന്നെ ഒരു അഭ്യൂഹം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വളർത്തുന്ന കോഴികളിലും അതുപോലെ തന്നെ താറാവ് മുയലുകൾ ഇത് ഈ ഭക്ഷണ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ വസ്തുവായിട്ട് ഇതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് കണ്ടിരിക്കുന്ന നിപ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ആ ഇതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും ഇന്ത്യയിലും ഇതിന് ബംഗ്ലാദേശിലും ഇതിന് മുമ്പ് നിപ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മലേഷ്യയിൽ മാത്രം അത് പന്നികളിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു പന്നികളിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ട് അന്ന് ഏകദേശം ലക്ഷക്കണക്കിന് പന്നികളെ മലേഷ്യയിൽ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ശരിക്കും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല മൃഗങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളർത്തു മൃഗങ്ങളാണ് പക്ഷേ
ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നേ ഞാൻ തൃപ്പൂണത്തുരയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുവാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇപ്പം തൃപ്പൂണത്തുരയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മൂന്നാലഞ്ച് പൂച്ചകളുണ്ട് പൂച്ചകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരും പിന്നെ എന്റെ ചുറ്റും ഞാൻ എറൌണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൽ വളരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മുൻകരുതലുള്ള എന്തെങ്കിലും എടുക്കണോ അത് ഇവക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും വേണ്ടോ വേണോ അല്ല ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കണ്ട പക്ഷെ വളർത്തു പൂച്ചകൾക്ക് എടുക്കുന്ന സാധാരണ എടുക്കുന്ന റാബിസിനും അങ്ങനെയുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണം ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ വവ്വാലുകൾ കടിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ച പഴങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലാതെ പൂച്ചകളിൽ നിന്ന് അത് വരില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടറെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിപ്പ വൈറസ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് ആ ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നിപ്പ വൈറസ് രോഗം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് മലേഷ്യയിൽ ഈ രോഗം വന്നത് അന്ന് രോഗം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കുറച്ച് സമയം കാലതാമസം എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറേ മരണം കൂടുതലുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ടായത് ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ടായി പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ നാദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ടായി ഈ സമയ സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് അത് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ വരുമ്പോൾ അത് ബാധിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയൊക്കെ മരണം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വൈറൽ ഫ്യൂർ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഏകദേശം പത്ത് പനിയുടെ ഇൻസിഡൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് പനി വരുമ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ മരണ സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ വൈറൽ പനി പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നൂറ് പേർക്ക് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് പേരും മരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഈ നിപ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനെ കൂടുതൽ ഗുരുതരവും നമ്മൾ കൂടുതലൊരു പിന്നെ ആരോഗ്യ ഒരു വലിയൊരു വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ തെങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പോൾ പനയായാലും ശരി തെങ്ങായാലും ഈന്തപ്പനായാലും അവിടെ നിന്ന് ചില ആളുകൾ ഈ എല്ലാ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കള്ളു പോലത്തെ പാനീയങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പിന്നെ വവ്വാലിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്രവങ്ങൾ വീണിട്ട് അത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഇവ കഴി കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്ന പഴങ്ങളുടെ ആ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് ആ അതുവഴി വൈറസ് വരുന്നതാണ് പുതിയ ഈ വൈറസുകൾ പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്താണ് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുക ഒരുപാട് നേരം പുറത്ത് അതിന് ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല വാക്ടീരിയ കൂടുതൽ നേരം കഴിക്കാം ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വൈറസുകൾക്ക് അധികം നേരം കഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പല പഴങ്ങളിലും തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ വവ്വാലൊക്കെ കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴിയാണ് വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകദേശം വവ്വാലായിട്ട് ഒരു സാമ്യമുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ കിണറുകളിൽ വവ്വാലിനെ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കാക്കനാട് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് സജിത് കുമാർ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ സംശയം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളുടെ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയ്ക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കും കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുകയും ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇനിയും ആ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കണോ ഈ രോഗത്തിന് പ്രതിരോധ ശേഷി
ആദ്യ ഒരു ഡോസ് എടുത്തിരുന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് വേറൊരു വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അത് വേറെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നിപ വൈറസ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ കുറിച്ച് തുടരാം അതോ ഈ ഇത് വരുന്നത് തന്നെ ഈ ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസർവയർ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് വവ്വാലുകളിലാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈ വന നശീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ വവ്വാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വന്യജീവിയാണ് അത് വനത്തിലാണ് താമസിക്കേണ്ടത് അവിടെ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടും അതിനുള്ള ചുറ്റുപാടുകളുണ്ട് അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അത് സുഖമായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുമ്പോൾ ഇത് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം വന്നു അപ്പോൾ അത് മൊത്തം ടെൻഷനാണ് അതിന് എൻ്റെ നമ്മുടെ വീട് വിട്ട് പോയതിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറയുന്നു കുറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറസ് ബാധ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ വൈ പിന്നെ വവ്വാലിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ക്രമാതീതമായിട്ട് സാധാരണ കാണുന്നതിൽ കൂടുതൽ തന്നെ ഈ വൈറസുകൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെന്നിരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഈ വൈറസുകൾ വിതരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ നാട്ടിലുള്ള വവ്വാലുകൾ ഇത് കൂടുതൽ പരത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വന്ന ഈ വൈറസുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഈ വൈറസ് കയറുന്നു വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനൊരു എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനൊരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയും അത് സാധാരണ ആ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നു അത് പെരുകുന്നു അത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവയവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ദിവസം പരമാവധി സാധനം ഒരു പതിനാല് ദിവസം ശരാശരി ഒരു ഒമ്പത് ദിവസം ഇതാണ് ഈ നിപ്പ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ആ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസത്തിനിടയ്ക്കായി ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു നിപ്പ വൈറസ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ നിപ്പ വൈറസ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ആളിലേക്ക് പകരുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെ പകരുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പകരുന്നത് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അവരുടെ കൂടെ കിടക്കുന്നവർ അവരുടെ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മിനീര് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുമ്പുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എയറോസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളൊരാൾ ചുമക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ആറടി ഒന്നര മീറ്റർ വരെ നമ്മുടെ അത് പോകും അത്രയും ദൂരെയുള്ളവർക്ക് ഇത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എയറിൽ മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ വൈറസ് ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറസ് അധികം നേരം പുറത്ത് ലൈവായിട്ട് ഇരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് കട്ടിലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അകലം വേണം വളരെ അടുത്ത് പോകരുത് എല്ലാവരും കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകണം കാരണം ഇവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്രവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉമ്മിന്തിരായാലും യൂറിൻ ആയാലും മോഷൻ ആയാലും ഇതൊക്കെ വൈറസ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് പിന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരുന്നത് ഈ ഒരു നിപ്പ വൈറസ് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണ ഏതൊരു വൈറസ് രോഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് തുടങ്ങുക അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ പനി തലവേദന മേലുവേദന ഛർദി പിന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ തലച്ചോറിനൊക്കെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ബോധക്കുറവുണ്ടാവുക ഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക ചുമയുണ്ടാവുക ലങ്സിന് ബാധിക്കുക ചുമയുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഏ ഇത് ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ കണ്ടുപിട
തലച്ച ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തലച്ചോറിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴാണ് ഓരോ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം കിഡ്നിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്ര ഇത് കൊടുക്കണം ബോഡി ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണം ഇതാണ് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേറൊരു മെഡിസിനിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മോഡേൺ മെഡിസിൽ മാത്രമേ ചികിത്സ ഉള്ളൂ ആളുകൾ ഒരുപാട് ആശങ്കകളോടെ നോക്കി കാണുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ വൈറസ് രോഗത്തെ ഡോക്ടർക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും അപകട സൂചനകൾ അതായത് ഈ ഈ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയെയോ ലങ്സിനെയോ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് മാരകമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന ഛർദി അല്ലെങ്കിൽ ബോധക്കേട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അതി തീവ്ര പരിചരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊരു വളരെയധികം പരിഭ്രാന്തരാവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കണം അനാവശ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകരുത് വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ശുചിത്വം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൈ കഴുകുക അവിടെ ഇവിടെ തുപ്പ് അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നന്നായി കുളിക്കുക ഈ രോഗിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കമുള്ളവർ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അനു നശീകരണം നടത്തുക സോപ്പ് ഇട്ട് കഴുകുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ അവർ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക ഗൗൺ ഉപയോഗിക്കുക കണ്ണിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈറസ് രോഗം എന്ന വിപത്ത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ചില സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയും നമ്മൾ ഈ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ പൊതുവെ വരാതിരിക്കാനുള്ള അതിൽ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് താങ്ക് യു ഡോ നന്ദി ഡോക്ടർ ഇത്രയും നേരം വൈറസ് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം